friends welcome to i choose new world hi assalam alaikum ഇന്ന് ഞാൻ മൊമോസ് ചട്നിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് മൊമോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏഴ് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ എരുവ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വറ്റൽ മുളക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുളക് ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൂടി തുറന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടായി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ തക്കാളി വെന്തിട്ട് തക്കാളിയുടെ സ്കിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന വേവാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോരണം ഇതുപോലെ വിട്ടു വരണം ഈ ഒരു വേവാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്നും വിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തക്കാളിയുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിലത്തെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടായാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം മധുര അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലിങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരും ഇതുപോലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരും ആ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ മൊമോസ് ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട
ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായി വരാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മറക്കരുത് എങ്കിലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക Please subscribe, comment, like and share.